Bonjour. Aujourd'hui, je viens de recevoir un piano numérique Yamaha. Le modèle P125B. B pour black, c'est-à-dire la version de couleur noire. Mais vous avez aussi un modèle blanc. Euh, je crois que le, la référence est P125W. J'ai commandé ce piano il y a cinq jours. Donc la livraison a été relativement rapide. Et comme vous pouvez le, le, le voir, le, le carton est en excellent état. Donc le, le piano semble bien protégé. Donc euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'est un piano qui m'a coûté 565 euros, livraison comprise. Voilà, donc euh, on va déballer tout ça. Allez, en avant pour le déballage. de l'autre côté également voilà bon, on va pouvoir maintenant regarder ce qui se trouve à l'intérieur voilà voilà et eh bien L'emballage semble tout à fait correct, avec des gros blocs de polystyrène aux extrémités, et puis deux petits blocs de polystyrène pour éviter que le piano cogne contre la paroi. Donc on peut imaginer que le piano n'a pris absolument aucun coup, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, je viens de retirer le piano de son emballage. Et regardons un peu ce qui se trouve au fond de la boîte. Euh, on dirait qu'il y a différents accessoires. Je pense qu'ici, on doit avoir euh, l'alimentation. Euh, là, il doit y avoir le, le pupitre qui permet de poser les partitions. Et ici, euh, il doit y avoir le mode d'emploi. Et là, je crois qu'il y a euh, euh, la pédale euh, de sustain. Bon, on va regarder ça de, de plus près. Bien voilà, je viens de retirer ce qui se trouvait euh, au fond du carton. Donc euh, tous les accessoires qui sont livrés avec euh, le piano. Donc ici, euh, ben on a bien l'alimentation. Voilà. Donc, euh, et à l'intérieur ici donc, se trouve euh, le pupitre. Donc, euh, voilà. Et Ici donc il doit y avoir donc la pédale, la pédale de sustain, voilà, qui euh, voilà, la pédale de sustain et ici le 
mode d'emploi. Voilà. Voilà pour les accessoires. Je viens de brancher les accessoires sur le piano, donc euh, l'alimentation, par exemple. Ici, donc, euh, qui a un câble qui fait environ 2,50 m de long, donc c'est relativement correct. Et euh, j'ai branché également euh, la pédale de sustain qui euh, a des petits picots antidérapants euh, en dessous et ça a l'air relativement efficace pour éviter que la pédale bouge lorsque vous avez le pied dessus. Après, cela dépend peut-être un peu de la surface sur laquelle vous allez poser cette pédale. Et voici le tableau de bord du piano. Donc, le bouton d'alimentation, bouton de volume. Ici, le bouton démo. Ici, vous avez un métronome. Donc, on doit pouvoir régler la vitesse avec les boutons plus et moins ici. Voilà. Ici, vous avez un bouton euh, euh, rythme. Donc, euh, vous avez une batterie à votre disposition. d'enregistrement. Euh, ici vous avez ben, différents sons, hein, piano, vous avez le piano euh, électrique, L'orgue. Vous avez le clavecin. Et vous avez un bouton euh, basse, euh, apparemment ça sert à produire des sons euh, plus graves. Par exemple, si euh, j'appuie sur piano tout seul, voilà le son. Si j'appuie sur basse en même temps, voilà le son. Sans, sans le bouton basse. Comme ça, non. D'abord appuyer là. Voilà, là j'ai le piano uniquement. Donc là on a vraiment un beau son de piano. Voilà. 
Voilà, donc euh, voilà pour les principales euh, fonctions. Thank you. 